टीवी नाइन भारत वर्ष में हम अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज जारी रखे हुए हैं अब हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उनको बहुत लोग किसी और चीज के लिए जानते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी एक्सपर्ट्स वी हैव ऑन इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स मेरे साथ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है ध्रुव जयशंकर और वो एक यहां की ऑर्गेनाइजेशन एक थिंक टैंक है ओ आर इज प्रेडी वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब इट इज वेरी रिस्पेक्टेड और वो ही इज एन एक्सपर्ट इन ग्लोबल रिलेशनशिप जियो पॉलिटिक्स एंड स्पेशली वेन इट कम्स टू इंडिया एंड यू एस रिलेशनशिप ध्रुव पहले सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम आपके जो फादर हैं इज प्रेडी वेल नोन हाउ डू यू टेक दैट डू यू गेट दैट अलॉट की यू नो लाइक ओ यस यू आर द सन ऑफ एस जयशंकर कभी कभी बट यू नो आई बिन इन डी सी फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स सो बिफोर एनी बडी न्यू इन समाइम्स बिफोर पीपल न्यू हिम दे न्यू मी सो That, that's a good one. मुझे याद है कि आपके आपके फादर फॉरन मिनिस्टर जयशंकर ने एक एक इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि देखिए जब मैं अपने बेटे के साथ डिनर पे गया था तो यू नो ही हैड टू टेक अ कार्ड वो एक कार्ड दिखा रहे थे कोविड के लिए एंड आई हैड माई फोन ऑन आई मीन आई जस्ट आई जस्ट वॉन्ट लाइक दैट यू नो मेड मी चकल अटल बेट क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं तो मुझे भी लगा ये कैसे बट टू बी यू नो टू बी फेयर एंड टू बी ऑनेस्ट you know it it kind of was a very lighter father and son moment aapko aisa kuch you know any other moment you like to share between indo and us aisa kuch any example where he had probably a little bit of chip on his shoulder because he is in india and you are in the us nahi nahi nah, he is in india i am in the us he does what he does i do what i do <laughs> so chaliye let's talk about let's talk about indo and us relationship pradhan mantri america aa chuke hain filhal new york mein hain washington dc kal aane wale hain हर कोई ये बोल रहा है कि यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस विजिट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विजिट तो मुझे लगता है आपसे बेहतर शायद ये बहुत कम लोग बता पाएंगे आई मीन व्हाट व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस दिस विजिट एज एन एक्सपर्ट जो इसको पिछले इतने साल से फॉलो कर रहा है और इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है तो यू नो फॉर इंडिया एंड द यू एस फ्यूचर्स दे विल नॉट है सक्सेसफुल फ्यूचर विदाउट पार्टनरिंग विद ईच अदर द बोथ गवर्नमेंट्स टूडे रियलाइज दैट for india the us is a partner for technology for knowledge for investment for trade so it is it is a all encompassing relationship for defense and security for for the us india matters india you know where are the the scientists going to come from from india right where is the growing market what is the fastest growing g20 economy it's india right so Uh, you look, you look, who is going to share a burden for the us as it faces challenges from from china it will be india hmm. so for both countries i think the the leadership's realize this but i'm not sure you know i think the public's realize this you know aam aadmi you know like they they, they they realize this but i think the the question is do sometimes the experts themselves yeah. and i people like me yeah. are the slowest to realize it so so <laughs> um स्टेट विजिट के लिए यू नो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी तैयारियां हो रही है इतनी सारी चीज़ें हो रही है uh, काफ़ी लोग इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं uh, ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि डिफेंस की जो बातें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप इसमें कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो भी डिफेंस बिल की बातें हो रही है अगर ड्रोन्स की बात हो रही है हमने थोड़ी देर पहले विवेक लाल से बात की यहाँ पर क्यों ये इसके मायने जो हैं ऐतिहासिक हैं हिस्टोरिक हैं इंडिया the ultimate objective will be uh, indigenization ki india must must be able to produce critical national security the tools of national security defense weapons itself but it also requires a high quality it is facing a more insecure environment huh? pakistan on one hand china on the other in the indian ocean and for to achieve that it will require help it will require transfer of technology it will require entering into agreements with us companies and that is where if it comes through a deal on manufacturing jet engine technology which is the one of the most difficult defense technologies that will be very important and that is why i think this is so significant ek aakhri sawal aap se mujhe pata hai samay kam hai hamare paas future of indo us relationship iske baad kyunki kafi log keh rahe hain ki maine pentagon mein baat ki thi unhone kaha tha ki 2005 न्यूक्लियर डील के बाद कुछ ऐसा अग्रीमेंट होने वाला है जिसको प्रॉब्लम सरपास फ्यू थिंग्स सो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड लाइक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइना इंडिया बैलेंसिंग एक्ट विद रशिया एंड स्पेशली यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडो पैसिफिक यू नो नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट बट नहीं बट 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 नोइंग व्हाट यू नो आई लुक यू हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट 
मतलब यू नो आर इंटरेस्ट ओवरलैप इंडियन एंड अमेरिकन और नॉट ऑन एवरी इशू बट ऑन लॉट्स ऑफ इशूज एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू कंटिन्यू इंडिया विल नॉट बी यू एस एल आई इंडिया हैज बिलीव इन इट्स ओन ऑटोनमी एंड एंड दू एस इज नॉट ऑफरिंग एन अलायंस टू इंडिया बट बिलो एन अलायंस अ लॉट कैन बी डन एंड आई थिंक दैट दैट इज वेयर द टू कंट्रीज आर सींग वॉट कैन बी डन टू द एक्सटेंट पॉसिबल तो ये थे ध्रुव जयशंकर जो हमें बता रहे थे कि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है अगेन uh, मुझे पता है इंटरेस्ट काफ़ी लोगों को इस बात में भी है यू नो द फादर एंड सन रिलेशनशिप और वो सारी चीज़ें लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिका इज़ बैटिंग ऑन इंडिया और आने वाले समय में हम देखेंगे जो अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं उसको लेके दोनों देशों के बीच में किस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे डीपन होती है कैमरा मैन रोहित कनोजे के साथ रोहित शर्मा वॉशिंगटन डी